আসসালামু আলাইকুম আমাদের বাংলা ভিশন সংবাদে আপনাদের সাথে আছি সংগীতা খান শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম ওইকো ফ্রন্ট সহ সব রাজনৈতিক দলকে ফের সংলাপে ডাকবেন প্রধানমন্ত্রী পরামর্শ নেবেন নির্বাচন পরবর্তী দেশ পরিচালনার বললেন ওবাদুল কাদের নাইকো দুর্নীতি মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের শুনানি চলছে উপস্থিত আছেন বেগম জিয়া সপ্তম দিনের মতো পোশাক শ্রমিকদের বিক্ষোভ পুলিশের সাথে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া কাজে যোগ না দিলে কাল থেকে সব কারখানা বন্ধের ঘোষণা বিজিএমইএর চতুর্থবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পর ঢাকা সেনানিবাসে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে অফিস করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে পৌঁছলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানান সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান সহ ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তারা এ সময় প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল তারিক আহমেদ সেদ্দিক উপস্থিত ছিলেন পরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে তাঁর দপ্তরে সৌজন সাক্ষাৎ করেন সেনা নৌ বিমান বাহিনী প্রধান ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার পরে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের মাল্টিপারপাস হলে দপ্তরের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও অন্যান্য পদবী সদস্যদের সাথে মত বিনিময়ের পর চা চক্রে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী এর আগে ঢাকা সেনানিবাসের শিখা অনির্বাণে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর শহীদ সদস্যদের স্মরণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরপর সেখানে রাখা পরিদর্শন বইও স্বাক্ষর করেন তিনি দেশের সকল রাজনৈতিক দল ও ঐক্যফ্রন্টের শীর্ষ নেতাদের শীঘ্রই গণভবনে আমন্ত্রণ জানাবেন প্রধানমন্ত্রী এ কথা জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন নির্বাচন পরবর্তী সময়ে দেশ কিভাবে চলবে সে বিষয়ে পরামর্শ নেওয়া হবে সেই সাথে বিএনপি ও জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের সংসদে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আলাপ আলোচনা হবে বলেও জানান তিনি রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ঢাকার পার্শ্ববর্তী জেলা নেতৃবৃন্দের সাথে যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এ সময় তিনি জানান নির্বাচন পরবর্তী করণীয় ঠিক করতে দেশের সকল রাজনৈতিক দলের সাথে আবারও সংলাপে বসবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যারা সংলাপে এসেছিলেন তাদেরকে আবার নেত্রী সংলাপে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন গণভবনে দাওয়াত দেবেন একসঙ্গে সবাইকে দাওয়াত দেওয়া হবে উত্তর ফ্রন্ট আছে যুক্ত ফ্রন্ট আছে আমাদের চোদ্দ দল আছে জাতীয় পার্টি আছে এছাড়া অন্যান্য যেসব দল আছে সবাইকে আমন্ত্রণ জানানো হবে এ সময় তিনি কথা বলেন ডক্টর কামাল হোসেনের বিএনপি জামাতের সাথে ঐক্য করা প্রসঙ্গে ঐক্য ফ্রন্ট করা ভুল হয়েছে তো সে ভুল স্বীকার করে এই স্বীকারোক্তিটা অব্যাহত থাকলে দেশবাসী খুশি হবে জামাত ছাড়া তো বিএনপির কোনো অস্তিত্ব নেই বিএনপি মানেই জামাত জামাত মানে বিএনপি কামাল হোসেন সাহেব জেনে শুনে কেন এত বড় ভুল করলেন সেটা তাকেই সে ভুলের খেসারত দিতে হবে এদিকে সচিবালয়ে তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ জামাত নিয়ে ডক্টর কামাল হোসেনের বক্তব্যকে স্বাগত জানান ভুল স্বীকারোক্তির মাধ্যমে আমি মনে করব তারা জামাতকে পরিত্যাগ করবেন এবং ডক্টর কামাল হোসেন জামাতকে যদি বিএনপি পরিত্যাগ না করে তাহলে তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে সেটি আশা করি ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন নিয়ে সাংবাদিকদের মধ্যে আতঙ্ক যাতে না থাকে সে লক্ষ্যে তিনি কাজ করবেন বলেও জানান তথ্যমন্ত্রী দেখতে পাচ্ছি মুহিবুল্লাহ মুহিব বাংলা ভিশান ঢাকা দেশ জাতি নাইকো দুর্নীতি মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া সহ অন্য আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের পরবর্তী শুনানি একুশ জানুয়ারি 
পুরনো ঢাকা নজিমউদ্দিন রোডে অবস্থিত পুরনো কেন্দ্রীয় কারাগারে অস্থায়ীভাবে স্থাপিত ঢাকা 9 নম্বর বিশেষ জজ শেখ হাফিজুর রহমানের আদালতে এই শুনানি হচ্ছে বেলা সোয়া 12টার দিকে শুনানি শুরু হয় এতে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া এর আগে গত 3 জানুয়ারি এই মামলা শুনানি অনুষ্ঠিত হয় সেই শুনানিতে কারাবন্দী খালেদা জিয়া হুইল চেয়ারে করে আদালতে হাজির হয়েছিলেন 2007 সালের 9 ডিসেম্বর তেজগা থানায় কানাডার কোম্পানি নাইকোর সঙ্গে অস্বচ্ছ চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রে বিপুল আর্থিক ক্ষতি সাধন ও দুর্নীতির অভিযোগ এনে খালেদা জিয়া সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে দুদকের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম এই মামলা করেন মজুরি কাঠামো পরিবর্তনের দাবিতে সপ্তম দিনের মতো আজও বিক্ষোভ করেছে পোশাক শ্রমিকরা সপ্তাহের প্রথম কর্মদিবসে আশুলিয়া ও সাভারে শ্রমিকরা বিক্ষোভ করে সকালে আশুলিয়ার ইউনিক জামগড়া ও নরসিংহপুর সহ বিভিন্ন এলাকায় কাজে যোগ না দিয়ে টঙ্গী আশুলিয়া ইপিজেড সড়ক অবরোধ করে রাখে শ্রমিকরা সেই সময় পুলিশের সাথে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে এতে আহত হন অন্তত দশ জন বিক্ষোভের কারণে জামগড়া ও নরসিংহপুরে অন্তত পঞ্চাশটি কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে গত এক সপ্তাহ ধরে আশুলিয়া ও সাভারের বিভিন্ন এলাকায় শ্রমিকরা বিক্ষোভ করে আসছে এছাড়া রাজধানীর উত্তরা মিরপুর সহ কয়েকটি এলাকায় শ্রমিক বিক্ষোভ হচ্ছে এদিকে পোশাক মালিকদের সংগঠন বিজিএমএ জানিয়েছে কাল থেকে শ্রমিকরা কাজে যোগ না দিলে তাদের মজুরি দেওয়া হবে না সেই সাথে সব কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হবে শ্রম আইন তেরোর এক ধারা অনুযায়ী এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন সংগঠনটির সভাপতি সেদিকুর রহমান দুপুরে বিজেপি ভবনের সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের সভাপতি সেদিকুর রহমান জানান মজুরি কাঠামো নিয়ে আন্দোলন করার যৌক্তিকতা নেই এ বিষয়ে সরকার গঠিত ত্রিপক্ষীয় কমিটি কাজ করছে কিন্তু শ্রমিকদের সরলতার সুযোগ নিয়ে একটি স্বার্থান্বেষি মহল পোশাক খাতকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে বলে মন্তব্য করেন তিনি এ খাত ধ্বংস হলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে শ্রমিকরাই তাই দ্রুত কাজে যোগ দিতে শ্রমিকদের প্রতি আহ্বানও জানান বিজেএম এর সভাপতি কারখানা নিরাপত্তা দিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান সিদ্দিকুর রহমান শ্রমিক ভাই বন্ধুদেরকে উদ্দেশ্য করে আবারো বলছি আপনারা কর্মস্থলে ফিরে যান উৎপাদন কাজে অংশগ্রহণ করুন আর যদি আগামীকাল থেকে আপনারা কারখানায় কাজ না করে তাহলে আপনাদেরকে কোনো মজুরি প্রদান করা হবে না তারপরে যদি কাজ না করে তাহলে কালকে সকালে গিয়ে তো আর আমি বলবো না যার জন্য আগে বলে রাখলাম যে যদি কাজ না করে কালকের থেকে তাহলে আমরা শ্রম আইন অনুযায়ী বন্ধ করে দেবো অন্যদিকে পরিবহন শ্রমিক নেতাকে মারধরের অভিযোগে চট্টগ্রামে কাল ভোর থেকে আটচল্লিশ ঘন্টার পরিবহন ধর্মঘট ডেকেছে শ্রমিক ফেডারেশন সকালে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তারা এ ঘোষণা দেন এ সময় তারা জানান চট্টগ্রামের পাঁচ জেলায় সোমবার ভোর ছটা থেকে বুধবার ভোর ছটা পর্যন্ত এই ধর্মঘট পালন করা হবে চাঁদাবাজি বন্ধ করতে বলায় তার নামে অপপ্রচার চালাচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি সংবাদ সম্মেলনে বলা হয় এমপি দিদারুল আলম দিদার অলঙ্কার মোড় থেকে সীতাকুণ্ড রুটে গাড়ি চলাচলের নিয়ন্ত্রণ তাকে ছেড়ে দিতে বলেন তা ছেড়ে দেওয়া সম্ভব নয় বলায় তিনি পরিবহন মালিক শ্রমিক मोटा दागे बैंक खाते सुशासन सूधर हार एक अंके नाम सहजीकरण और व्याटर हार कैकटी स्तर व्याट आईन वास्तव प्रत्याशा कर একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে আনুষ্ঠানিকভাবে সমর্থন জানিয়েছিলেন ব্যবসায়ী সমাজ ব্যবসায়ী সম্মেলনে আয়োজন করে এমন খোলাখুলি সমর্থন বাংলাদেশের ইতিহাসে এটাই প্রথম ইকোনমিক জোন সহ অন্যান্য যে প্রকল্পগুলো হাতে নেওয়া হয়েছে এগুলো অন টাইম করতে একটা ধারাবাহিকতার প্রয়োজন আছে কন্টিনিউয়েশনের প্রয়োজন আছে এটা পলিসি নেতৃত্ব সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তা আমরা সেই কারণেই কিন্তু একটা ওভারওয়ার্মিং সমর্থন আমরা সরকারকে দিয়েছি বর্তমান সরকারের প্রতি ব্যবসায়ীদের প্রত্যাশাও বেশি বিশেষ করে ব্যাংকিং খাতে প্রধানমন্ত্রী সুনজর আশা করছেন ব্যবসায়ী নেতারা আমরা দেখতে চাই করাপশনের জায়গাটি এমন একটা জায়গায় আসুক যেটা একটা নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় থাকুক আমরা দেখতে চাই ইন্টারেস্ট যে ব্যাংকের এগুলো সিঙ্গেল ডিজিটস মানে সিঙ্গেল ডিজিটস বিভিন্ন চার্জ বা লাগামহীন কস্ট অফ ক্যাপিটাল যদি বেড়ে যায় তাহলে ইনভেস্টমেন্টের যে জায়গা আমরা যে 
আগামীর বাংলাদেশ দেখছি সেটি কিন্তু অ্যাচিভ করা ডিফিকাল্ট হবে সরকারের হাতে কতগুলো চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে যেগুলো আমরা নতুনভাবে দেখতে চাই যে সলিউশন একটা চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ব্যাংকিং খাতে যে একটা অব্যবস্থাপনা কিছু যেমন নতুন রয়েছে সেটা একটা সলিউশন আমরা এবারে আমি জানি হয়তো বাংলা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তুমি একটা সলিউশন দেবে ব্যবসায়ীদের দাবির প্রেক্ষিতে নতুন ভ্যাট আইন কার্যকরে দু বছর সময় বাড়িয়েছিল সরকার চলতি বছর তা কার্যকর হবার কথা ব্যবসায়ী শিল্পপতিদের ট্রেডাতে যা দাবিগুলো ছিল যে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ভ্যাটটা হবে এবং ভিন্ন স্তরে হলে সবাইকে অ্যাকোমোডেট করে এটা রাখা সেটা প্রয়োজনীয়তা আছে এবং এটা অলসো আমাদের চ্যালেঞ্জ বর্তমান সরকারের মেয়াদে দেশের ব্যবসা বাণিজ্য দ্রুত এগিয়ে যাবে আশা প্রকাশ করছেন ব্যবসায় নেতৃত্ব রাঙ্গামাটির রিজার্ভ বাজারে ভয়াবহ আগুন পুড়ে গেছে অর্ধ শত কাঁচা ঘর ঢাকায় আজ শেষ হচ্ছে বিপিএল এর প্রথম পর্ব দিনের প্রথম ম্যাচে রংপুর রাজশাহী মুখোমুখি ধারাবাহিক নাটক দ্য গুড দ্য ব্যাড অ্যান্ড দ্য আগলি দেখবেন প্রতি বৃহস্পতি শুক্র ও শনিবার রাত আটটা পনেরো মিনিটে আবারও স্বাগত বাংলা ভীষণ সংবাদে রাঙ্গামাটির রিজার্ভ বাজার মসজিদ কলোনিতে ভয়াবহ আগুনে পুড়ে গেছে প্রায় অর্ধশত কাঁচাঘর সকাল সাড়ে আটটায় চুলার আগুন থেকে আগুনের সূত্রপাত হয় মুহূর্তে তা ছড়িয়ে পড়ে পুরো কলোনিতে রাঙ্গামাটি ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট দুই ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ এবং সেনা সদস্যরা আগুন নেভানোর কাজে অংশ নেন পরে ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেন জেলা প্রশাসক এ কে এম মামুনুর রশিদ এ সময় তিনি ক্ষতিগ্রস্তদের সান্ত্বনা দেন এদিকে ভোলার দুই নং পূর্ব ইলিশা ইউনিয়নের জংশন বাজারে ভয়াবহ আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে প্রায় পঁয়ত্রিশ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শনিবার রাতে জংশন বাজারের পূর্ব পাশে এই দুর্ঘটনা ঘটে সড়ক দুর্ঘটনায় ঝিনাইদহ ও সাতক্ষীরায় দুজন নিহত হয়েছেন ঝিনাইদহে ট্রাক চাপায় নিহত হন ষষ্ঠ শ্রেণীর এক স্কুল ছাত্র সকালে শহরের বাইপাস এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে ঝিনাইদহ থেকে যশোর গ্রামে একটি ট্রাক তাকে চাপা দেয় এতে ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয় প্রতিবাদে ঝিনাইদহ যশোর মহাসড়কে অবরোধ ও মানব বন্ধন করে শিক্ষার্থীরা এই ঘটনায় ঘাতক ট্রাকটি জব্দ করলেও চালক পলাতক রয়েছে এদিকে সাতক্ষীরার আশাশুনিতে ইঞ্জিন চালিত ভ্যান উল্টে এর চালক নিহত হয়েছেন নিহতের নাম শাহজামাল উপজেলার খাজরা ইউনিয়নের তুয়ারডাঙ্গা মন্দিরের পাশে এই দুর্ঘটনা ঘটে ইঞ্জিন ভ্যানে বাজার থেকে ধানের বিচলি নিয়ে বাড়ি যাওয়ার সময় ভ্যানটি উল্টে যায় ধামরের স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অ্যানেস্থেসিস্টের অভাবে আধুনিক অপারেশন থিয়েটারে এক বছর ধরে তালা ঝুলছে ফলে বন্ধ আছে সব ধরনের অস্ত্রোপচার কার্যক্রম অযত্নে অবহেলায় নষ্ট হচ্ছে লাখ লাখ টাকার যন্ত্রপাতি তৃণমূলের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে ঢাকার ধামরাই বত্রিশজ্জা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে দু সালে মা ও শিশু বিভাগ চালু করা সহ পঞ্চাশ শয্যায় উন্নীত করা হয় স্থাপন করা হয় আধুনিক অপারেশন থিয়েটার কিছুদিন ভালো সেবাও পান ধামরাইবাসী বিশেষ করে গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের স্বাস্থ্যসেবা বেশ ভালোই চলছিল বর্তমানে অ্যানেস্থেসিস্ট না থাকায় এক বছর ধরে বন্ধ অপারেশন থিয়েটারটি নষ্ট হচ্ছে লাখ লাখ টাকার যন্ত্রপাতি প্রয়োজনীয় লোকবল না থাকায় চিকিৎসা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে স্বীকার করেন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক ও নার্সরাও 
ডাক্তারের জন্য আমরা অপারেশন করতে পারতেছি না এছাড়া আমাদের যন্ত্রপাতি অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সবকিছুই আমাদের রয়ে গেছে অ্যানেসথেশিয়া ডাক্তারের অভাবের কারণে আমাদের অপারেশন থিয়েটার থাকা সত্ত্বেও আমরা কোনো অপারেশন করতে পারতেছি না এবং বাধ্য হয়ে রোগীগুলোকে আমাদের ঢাকায় রাখতে হচ্ছে জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছানো সরকারি অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সবাই সচেষ্ট বলে জানান উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা গত বছরের এপ্রিল মাস থেকে অ্যানেসথেটিস্ট না থাকার কারণে এই কার্যক্রমটা বন্ধ আছে আমার এখানে অর্থোপেডিক কনসালটেন্ট পোস্টার দীর্ঘদিন যাবত খালি বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করছি তারা আশ্বাস দিচ্ছে যে ডাক্তার পাওয়া গেলে আমাদের এখানে প্রদান করবে আগের মতোই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে স্বাস্থ্য সেবা পেতে চান ধামরাইবাসী বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক এবার আমি জুয়েলার্স আন্তর্জাতিক সংবাদ সরকার বিরোধী বিক্ষোভে আবারো উত্তাল হয়ে উঠেছে ফ্রান্সের বিভিন্ন শহর এদিকে ফ্রান্সের বিক্ষোভের ঢেউ লেগেছে যুক্তরাজ্য প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ সহ সাধারণ নির্বাচনের দাবিতে শনিবার লন্ডনের রাস্তায় নেমে আসেন হাজারো বিক্ষোভকারী নয় সপ্তাহ ধরে চলা বিক্ষোভের অংশ হিসেবে শনিবারও রাজধানী প্যারিস সহ বিভিন্ন শহরের রাস্তায় নামে চুরাশি হাজার হলুদ ভেস্টধারী আন্দোলনকারীরা বিক্ষোভ ঠেকাতে আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে টিয়ার শেল ছড়ে পুলিশ বিক্ষোভকারীরাও ইট পাটকেল ছুলে দুপক্ষের মধ্যে শুরু হয় সংঘর্ষ আটক করা হয়েছে আর এসে বিক্ষোভকারীকে বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে আসছে পনেরো জানুয়ারি আন্দোলনকারীদের সাথে আলোচনায় বসতে যাচ্ছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মেখাও বৈঠকে কর জ্বালানি শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার এবং নাগরিকত্ব বিষয়ে আলোচনা হবে এদিকে ফ্রান্সের বিক্ষোভের ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছে যুক্তরাজ্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মের পদত্যাগ সহ সাধারণ নির্বাচনের দাবিতে শনিবার লন্ডনের রাস্তায় নেমে আসেন হাজারো বিক্ষোভকারী সিরিয়া থেকে যুক্তরাষ্ট্র সেনা প্রত্যাহার করলেও কুর্দি যোদ্ধাদের রক্ষা করবে তুরস্ক আঙ্কারের সাথে এমন একটি চুক্তির ব্যাপারে আশাবাদী মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও রবিবার দুবাই সফরে গিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান এই বিষয়ে তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেভলুদ কাভুসুগলুর সাথে ফোনে কথা হয়েছে সামনের দিনে তুরস্কের সাথে এ ব্যাপারে সমঝোতার যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করেন তিনি সম্প্রতি আঙ্কারা সফরে গিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শীর্ষ উপদেষ্টা জন বোল্টন কুর্তিদের নিশ্চয়তা চাইলে তা নাকচ করে দেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়েব এরতুগান সিরিয়ায় আইএস এর বিরোধী মার্কিন জোটের সাথে কুর্দি যোদ্ধারা লড়াই চালিয়ে আসলেও কুর্দিদের পিপলস প্রোটেকশন ইউনিটকে সন্ত্রাসী সংগঠনের তালিকায় রেখেছে তুরস্ক তালেবানের সিরিজ বোমা হামলার দুই দিনের মাথায় আফগানিস্তানের একটি থানায় বন্দুকধারীদের হামলায় নিহত হয়েছে তিন পুলিশ সহ পাঁচজন শনিবার দেশটির পশ্চিমাঞ্চলের হেরাত প্রদেশে একটি থানায় দুজন বন্দুকধারী ঢুকে পড়লে পুলিশের সাথে শুরু হয় বন্দুকযুদ্ধ সে সময় নিহত হয় তিন পুলিশ কর্মকর্তা এছাড়া থানার পাশে থাকা এক বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় শিশু সহ দুই বেসামরিক নাগরিকের এখন পর্যন্ত কেউ এর দায় স্বীকার করেনি দুদিন আগে দেশটির চারটি প্রদেশে তালেবানের সিরিজ বোমা হামলায় প্রাণ হারায় বত্রিশ নাগরিক এদিকে মার্কিন সেনা অভিযানে কাবুলে খিতার আমির নামে আইএস এর এক শীর্ষ নেতা নিহত হয়েছে বলে দাবি করেছে যুক্তরাষ্ট্রের সেনা কর্তৃপক্ষ এবার ক্লেমেন্ট খেলা সংবাদ বিপিএল টি টোয়েন্টি ঢাকায় আজ শেষ হচ্ছে বিপিএল এর প্রথম পর্ব দিনে প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি রংপুর রাইডার্স ও রাজশাহী কিংস টস হেরে ব্যাটিং এ রাজশাহী শেষ খবর পর্যন্ত তাদের সংগ্রহ তিন উইকেটে সত্তর রান তিন ম্যাচে ব্যাটিং নিয়ে ভুগতে থাকা রাজশাহী কিংস এর এই ম্যাচে শুরুটাও ভালো হয়নি দলের ছয় রানের ধারাবাহিক নাটক জায়গির মাস্টার দেখবেন দুই নভেম্বর থেকে প্রতি বৃহস্পতি শুক্র ও শনিবার রাত নটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে ভাই সব ভাই সব কত করল একটি রাস্তার পরে সাইট লাখের ফিফটি পার্সেন্ট বুঝো তিরিশ লাখ টাকা এই তিরিশ লাখ হইতে আছে তোমার আর আমার
সংবাদ শেষ করব বিআবি কে বাস সংবাদ শিরোনাম গুলো আরেক বাজারি ওই প্রশংসন সব রাজনৈতিক দলকে ফের সংলাপে ডাকবেন প্রধানমন্ত্রী পরামর্শ নেবে নির্বাচন পরবর্তী দেশ পরিচালনার বললেন ওবাইদুল কাদের নাইকো দুর্নীতি মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের পরবর্তী শুনানি 21 জানুয়ারি নির্ধারণ আদালতের উপস্থিত আছেন বেগম জিয়া সপ্তম দিনের মতো পোশাক শ্রমিকদের বিক্ষোভ পুলিশের সাথে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া কাজে যোগ না দিলে কাল থেকে সব কারখানা বন্ধের ঘোষণা বিজিএমই এর এই ছিল এতকার মতো পরের সংবাদ বিকেল 4টায় এর আগে তিনটা রয়েছে নিউজ টপ 10 দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া ফেসবুকে বাংলা ভিশন সংবাদ সরাসরি দেখতে লগইন করতে পারেন facebook.com/bangladesh এ সাথে ছিলেন তাই সবাইকে ধন্যবাদ